kikao cha Kalonga kimekwisha anza na ajenda kabisa ya kikao leo tunaangaza kabisa kuhusiana na swala zima la mabibi ya luti eh, au mabinti wanapoolewa wengi huaga wanalia asilimia kubwa wengi wanalia sababu gani zinapelekea kwani wanalia eh sasa hapa ninayo mwana mama atatueleza sababu gani ambazo zinapelekea wao mabinti wanakuwa wanalia sikio mama unaitwa nani naitwa Salma ah Salma walio wengi wanaulia wale ambao hawajawahi kukaa tuseme na wanaume tuseme hapa ndio ndoa yake ya kwanza anaweza akawa na hofu ila kwa ule ae mzoefu hawezi kulia anafurahi tu kalia wanakuwa na changamoto mwingine labda anaweza kalia labda pengine yule mwanaume hajamzoea kashazoea labda kuishi na wazazi wake ile yule anaenda kuanza maisha ya ndoa kwa hiyo lazima awe na awe na changamoto fulani hivi ambayo inamfanya na asiwe na furaha naitwa Revusia Sanga kuna sababu nyingi mwingine anaweza kuwa analia kwa sababu ya kumshukuru Mungu wake kwa sababu unakuta alikuwa haamini kama ataolewa na hasa ukiangalia kwa kipindi kama hiki unaona watu wengi hawaolewi hasa mabinti kwa mtu anapopata muujiza anamshukuru Mungu kwa analia kwa kumshukuru Mungu kitu kingine unakuta yani ile mtu anaenda kuolewa anapewa maneno mengi magumu magumu ku kabla kwamba ukienda huko utakuta kitu moja ukienda huko utakuta kitu mbili kwa sasa mtu anaingia kwenye ndoa yani ana pressure anaogopa anawaza kwa sasa anakuwa analia kwa ile hofu so tena anamshukuru Mungu mwingine analia kwa ile hofu itakuwaje kwenye hiyo ndo itakuwaje itakuwaje kwa mtu analia anaogopa Yeah. Kwa hiyo hata watu ambao wameingia sasa hivi kwenye ndoa ambao wapo wameshatangulia au nenyewe ni chanzo kabisa cha kuweza kuwavuruga watu wanaotarajia kuingia kwenye ndoa yeah. kwamba kuwapa hofu kwenye maisha sana tu mm. kwa sababu watu wengine mtu anaingia kwenye ndoa anaanza kumtisha mm. anaanza kumtisha kwamba hivi wewe utaweza mbona watu wengine huko wana fail watu wengine wanashindwa lakini kitu mimi ninachojua ni kwamba maisha ni ya mtu na hautakiwi kuiga maisha ya mtu mwingine au hautakiwi kukopi maisha ya mtu mwingine kwa sababu kila mtu vile Mungu amemuumba kuna namna ya maisha ambayo Mungu mwenye kamtengenezea. Kwa kila mtu hat, anatakiwa kuishi kama Mungu anavyotaka aishi, sio kama watu wengine. Kwa watu wengine pia wanawatia pressure watu wengine. Kwa namna fulani, yani mtu kama yeye amefail, basi anakuwa na anaku ile kwamba utafeli, watu wanatoka nje ya ndoa, watu sijui wanafanya gani, watu wanakuoga na vidumu, watu wanafanya nini. Kwa mtu anaingia kwenye ndoa, yani alishabebeshwa ile mivitu mingi kwamba kuna kufeli, sijui kuna kufanyaje. Hivyo. Kwa mwingine anaingia kwenye ndoa analia hivi mimi ndo itakuwaje hivi ndo mume wangu akianza kutoka nje ndoa itakuwaje hivyo uh, kwa sababu mimi namuamini Mungu mm. kwao naamini nitapata mume mzuri kabisa ya yeah. lakini na utalia ya yeah. inategemea mm kwa nini inategemea kwa ufikiri kwamba kulia kuacha wazazi baba mama rafiki zako zile sehemu ambazo kuna ishi nyumbani hiyo uh, haiwezi kwa sababu ya kufanya mtu alie kwa sababu bado wazazi watakuwepo umeweza kumsikia mwanadada hapa tumeweza kupiga naye story hapa lakini kwanza ni washukuru kabisa wazami ni tuoku kabisa na mzungu Amtex Solar pamoja na haba haba anapatikana wapi haba anapatikana maeneo ya Sinza Lego eh wanashusha masuala mazima ya mikopo ndani ya website nyingine tu unakupatia mikopo ya riba na futu hiyo gonjo hiyo ya biashara unakuja ndani ya message nyingine nakufungulia mimi lakini Amtex Amtex wanashusha masuala mazima ya umeme wa jua eh wana kitu kinaitwa backup system backup system ndio kuwezesha wewe pale pub umeme unapokatika na taa zako zikaendelea kuwaka na shughuli zingine zikaendelea auwezi kwanza kupiga tena story yetu au bwana Tanesco amefanya hivi moja mbili tatu lakini bwana hivi lakini vile vile kupitia sio watu waweza kupata kupitia mitandao yetu ya kijamii tunajulikana kama wabantu online kupitia Facebook na kupitia Instagram lakini usisahau kabisa kupitia YouTube eh kimya zana kwa sasa hivi imepungua sana na kitu kisema kwamba furaha kuna sasa hivi msichana anaolewa analia Sijaona. Ah sasa hivi kuolewa watu sasa mpaka kuna ndoa mpaka za utapeli bwana. Eh hey, mtu anaolewa kwa muda fulani ili atekeleze jambo lake fulani likiisha basi analeta mifarakano ndoa inavunjika. Kilio kila siku cha mwanamke wakati anaolewa kina maana. Upo uwezekano upo uwezekano akawa na kitu cha msingi zaidi. Kwa hiyo kimsingi wasio na wasiwasi, swala la kuoa ni swala la muhimu. Uchaona bwana lakini kama mwanamke analia siku ya harusi au asipolia siku ya harusi na sasa hivi ni kitu cha kawaida eh? lakini sasa wakati ni ukuta eh? wakati ni ukuta kabisa kilichokuwa na mwanzo akikosi kuwa na kicho na hakikao cha kalonga leo siku ya